Zondag vertrekt vanuit Corfu voor de tweede keer een aantal schepen met hulpgoederen naar Gaza. Vorig jaar liep een soortgelijke actie uit op een bloedbad. Er vielen negen doden toen Israëlische commando's de vloot aanvielen. Nu dreigt ook de tweede actie te mislukken. De laatste dagen haakten veel actievoerders en journalisten af. En een van hen is Hasna El Maroudi. Hasna, Hi. wat is er misgegaan? Um, van alles. In eerste instantie um, had ik voor mezelf uh, bedacht dat ik alleen met de boot mee zou willen gaan... als ik zou weten wie er allemaal uh, mee zouden varen. Uh -huh. Dit bleek bij aankomst in Griekenland, in Corfu, niet het geval. Alleen de Nederlanders van de Nederlands-Italiaanse boot waren in Corfu aanwezig. De rest zat uh, op een ander eiland, ik geloof in Athene. En ik vond het heel erg belangrijk, om, omdat je een, een gevaarlijke missie gaat doen... en er een, toch wel een grote kans is dat je ofwel gewond ofwel nooit meer terugkomt. Um, en die kans wilde ik heel graag zo klein mogelijk uh, maken. Ik heb de organisatie daarop gevraagd of ze een lijst met opvarenden naar me toe wilde sturen. En die kreeg ik steeds maar niet. Het duurde heel erg lang. En de organisatie zelf liep keer op keer tegen heel veel verschillende uh, problemen aan. Omdat de Mavi Marmara bijvoorbeeld is uitgevallen. Dat is de Turkse boot die vorig jaar ook mee is ja. gegaan. En ze die mensen opnieuw moesten gaan plaatsen. Dus die lijst die kon in principe ook niet helemaal meteen gemaakt worden. Maar er was ook geen tijdelijke lijst. En dat maar waarom is het erg? Sorry? Waarom is dat erg dat, dat men niet jou een precieze lijst kon overhandigen? Het, hij hoeft het voor mij niet precies te zijn, maar überhaupt uh, weten wie er naast mij is. Um, vorig jaar is, zijn er heel erg veel uh, berichten de wereld in geholpen dat de boot uh, terroristen aan boord had enzovoorts. En um, kijk, ik ga er zelf vanuit dat er geen terroristen aan boord zijn, maar ik wil wel het zekere voor het onzekere nemen en liever even checken wie er naast mij op de boot zit. Waarom? Since January 2009, Israel has imposed a maritime closure on the Gaza Strip for the purpose of protecting the security of Israel's citizens. It is customary to think that the closure is a complicated matter. In fact, it is not. The closure is so simple and logical it can be explained in five steps. Step 1. Hamas, the terrorist organization that controls the Gaza Strip and does not recognize Israel, has declared on more than one occasion its intention to destroy Israel and uses violence to harm Israel's security. Step 2. One of the main ways that Hamas receives powerful weapons to use against Israel is via the sea. One can see this by looking at the 50 tons of weaponry seized on board the Kareen A ship, which was intercepted on its way from Iran to Gaza in 2002, and at the 50 tons of weaponry seized on board the Victoria ship, also bound for Gaza, in March 2011. Step 3. In order to prevent such smuggling, it is necessary that the contents of all ships bound for Gaza be checked in order to ensure that the ships do not contain items that will be used in future attacks against Israel. Step 4. Since it is not possible to conduct these checks at sea, Israel must impose a maritime closure on Gaza in order to ensure that all Gaza-bound ships are checked at the port of Ashdod. Step 5. After the checks, Israel permits the transfer of humanitarian supplies from the port of Ashdod to Gaza via land. And in fact, many trucks of goods enter Gaza from Israel every day. The closure does not prevent supplies from reaching the Gaza Strip. It simply allows Israel to inspect the goods in order to ensure the peace and security of Israel's citizens.